დღე ჟირაფს თბილისის ზოოპარკში ვერ ნახავთ, მაგრამ იყო დრო როდესაც ის თავისუფლად დასეირნობდა იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ახლა საქართველო ჰქვია. ქართველი ჟირაფის ყბა ჯანაშიას მუზეუმში საპატიო ადგილას არის გამოფენილი. მასზე რამდენიმე ხაზი ჩანს, სავარაუდოდ პირველყოფილი ადამიანის ქვის დანისგან დატოვებული. დიახ მაშინ ჟირაფებს ჯამდნენ. აი ამ სტენდზე მაგალითად წარმოდგენილი არის დმანისის ფაუნა. დმანისის ფაუნა ეს არის სადღაც მილიონ 800000 წლის წინანდელი ცხოველები. ის ცხოველები რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენთან კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, მცირე კავკასიონის მთებში. პატარა საგამოფენო სივრცეში ჟირაფთან ერთად არის სირაქლემაც. ოღონდ გიგანტური. გიგანტური სირაქლემა მართლაც რომ შეხედოთ ამ ბარძახის ძვლებს არის ძალიან სქელი, მასიური. საქართველოს იყო მარტორქაც და სპილოც. შემონახულია სპილოს უკანა ტერფი. ეს თეთრი ძვალი კი კბილია. ერთი კბილია და სხვათა შორის ამხელო ცხოველ საინტერესო აქვს რეალურად ცხოველ შეიძლება ოთხი ცაღეჭი კბილი. გიგანტურ სპილოს მტერიც გიგანტური ჰყავდა. ხმალ კბილა ვეფხვი. ეს ვეფხვი სპილოსა და მარტორქის ნაშიერებზე ნადირობდა. სამას კილოს იძენდა. წარმოიდგენს ამხელა კაცებს ცხოველთან აქვს საქმე და ახლა ჩვენი მომცრო ზონის ხელსუბული ტროფის ხელა. ძალიან დიდი. ეს გიგანტური აფთარია. აფთრებმა ფასტაუდებელი სამსახური გაუწიეს მეცნიერებს იმით რომ ნანადირევი ცხოველების ძვლები თავის დროზე ერთად მოაქუჩეს ბუნაგებში. ამასთან ძვლების გარდა საკუთარი ექსპერიმენტებიც დატოვეს. იყო გიგანტური ავაზაც რომლისაგან თათი დაკურჩა. ასევე ანტილოპა და სამთითა ცხე. და კიდევ იყვნენ დიდი თევზებიც. მალე რომელიც ახლა შუშის მიღმა ინახება, ვეშაპს ეკუთვნის და დავით გარეჯთან არის ნაპოვნი. ეს იმ დროინდელია, როცა ახლანდელი კახეთის ტერიტორია ზღვით იყო დაფარული. ეს ხოველი კი არც გიგანტურია და არც იშვიათი. ის აფთარსა და ავაზაშორის საკუთარი მსუნაგი ხასიათის გამო მოხდა. საუკუნეების წინ თაგუმა სოროში აკაკის ხის თესლი შეზიდა. თუმცა შეჭმა როგორც ჩანს ვერ მოასწრო, რადგან ახლა ამ გაქვავებულ სოროს ჯანაშიას მუზეუმში დამთვალიერებლები აკვირდებიან.